Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья, всех приветствую и хочу вам сообщить радостную новость. Сегодня наконец-таки ко мне приехал в гости мой уважаемый друг Мурат, канал Бон Аппетит. Мурат. Всем салам алейкум, привет, дорогие друзья. Я от души рад тебя видеть у себя Взаимно. в гостях, братан. Спасибо тебе за то, что приехал. Спасибо, что пригласил. Все. Друзья, сегодня мы для вас будем готовить необычный рецепт. Мурат принес сегодня нам... Ногу страуса. Я первый раз в жизни увидел вообще мясо страуса. И сегодня мы будем с вами делиться отличным рецептом, как запечь ногу страуса целиком в помпейской печи. Начинаем. Погнали. Для начала, друзья, сполоснем ногу страуса. Тяжелая. Так, Мурат, я буду сейчас его разделывать лезвием. Шкуру хочу снять лезвием, как настоящий хирург. А ты, братан, сделаешь с овощную нарезку, окей? Okay? С удовольствием. А мы, друзья, сейчас покажем вам крупным планом, возьмет ли лезвие шкуру. Как вы думаете? Напишите в комментариях. И вообще, как вы думаете, сколько весит такая нога страуса? Напишите в комментариях, а мы через пару дней выложим правильный ответ. Да. Друзья, ну вы все сами увидели, как по маслу шкуру. Хотя у нее шкура такая, как да, бронепоезд, да. да, Мурат? Мы даже, честно сказать, не ожидали, что она так, как по маслу порежет. А вот поджим, Мурат. Кстати, друзья, на канале Бон Аппетит есть видео, где Мурат готовил шашлык из страуса. Сколько там, пару лямов набрал или видос? Ну, полторашку где-то, может, чуть больше точно есть. Не скромните, Мурат. У страуса очень ценный и очень желтый жир, знаешь? Нет, не знал. Жир растапливается просто, как, я не знаю, как... Масло, да? Да. Мурат, как доехали? Нормально доехали, кстати. Трасса не загружена четко. Слушай, а у этой ноги есть инфоузы? Нету. Нет. Сейчас начнут писать. Диванные эксперты. Да, да, да. Лучшие повара в мире. Лимфоузлы, не лимфоузлы. Хотя даже если честно, не знаю, может и есть лимфоузлы. Те, кто каждый день страуса пи кушает, наверное, напишут, где они расположены. Да, айсал, айсал. Тебе даже говорить не надо, с полуслова понимаешь меня. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека, да? Только в нашей истории это пули не были. Грамотно снимается кожа, нет? Четко. Грамотно. Вот такой кусок кожи отдаешь, кто выделку делает. Угу. Кошелечек могут сшить, макосины, образно, что-нибудь. За 10 лет не, что не станет с кожей, знаешь? Не сносишь. Вот кошелек. Где-то подтянул. Короче, друзья, кому нужен кошелек из соусиной кожи, обращайтесь. Так, Мурат, это уже ножом сделай. Так.
Нож реально не берет так, как лезвие. Шкуру вообще не берет. Так. Друзья, вот мы и почистили ногу нашего страуса. Так она намного выглядит симпатичнее. И мы ее подготовили к тому, что будем мариновать. А это у нас шкура. Нога страуса, не знаю, посмотри на эту шкуру, Мухаммад. Да, она вот да, прям... Нет. Как такая вот шкура динозавра какого-то, да? А, в смысле, ты его не поймешь. А ну давай потяни, Мура. Не-не-не, не очень крепкая штука. Крепкая штука, реально. Чуть пленку сниму, дорогие друзья. Поднос как раз тоже в тему. Да, со своим Друзья, для начала смажем ногу страуса оливковым маслом. Но можно и подсолнечным, это не принципиально. Масло у нас послужит, как обычно, проводником специй. Сделаем такой вот массажик. Ну, поможешь мне, братан? Да, конечно. Посыпь, пожалуйста, соль. Друзья, в общем, маринад будет у нас очень простой и очень вкусный. Оливковое масло, соль крупная морская и красная абхазская аджика сухая. Мурат, насыпишь аджику мне? Да, конечно. Вот она. Так, вот. Тоже, вот это, да? Да, да, да. да. Там вот такой. И теперь процесс растирания. Массаж, так массаж, сказать. Массаж, массаж. Ну, а сверху тоже сделаешь с той стороны? Да, конечно. Ну. Айсал. Друзья, посмотрите, вот здесь есть вот такие сухожилия. Мурат сказал, если сейчас я их срежу, то наше мясо развалится. На этих сухожилиях и на этой пленке держится мясо на кости. Правильно, Мурат? Да, совершенно верно. Ведь, Мухаммад, кроме вкусного блюда, еще же эстетический вид очень важен. Ну, сначала, да, в первую да. очередь мы едим глазами, друзья. Ну, а потом уже, да, сами да, знаете. Да. Ну, ладно, налей еще масло, мне не хватает масла здесь. Прям вот так, не жалей его. Да, давай с той стороны дадим. Такая, как раньше в сказке в советских, нога великана, великан же кушал, да, да. Видимо, он своего сына кушал. Я думаю, достаточно, друзья. Сейчас мы его фольгой накроем. Также два слоя. Да. Сейчас фольгу возьму. Ну, хорошо. 
пошла. Ну, а хватит пойдем? Да? Да что нам сильно не надо? Прям вот так найс, как его немного. Вот так вот. Давай под нос. Ну что, друзья, ждем часа три. Да, Мурат? Ну, я думаю, да, еще через три часа попробуем. Угу. И если что, может еще часик, чтобы прям было. Честно сказать, уже проголодался, предвкушение стралось. Ну, запахи стоят уже, если честно. Все. Мурат, ты вживую более такой, как сказать, как грамотно толстый. Или не толстый, мощный. Да, да, вживую да. ты более такой мощный, чтобы побороться надо. Брат, очень рад тебя видеть. Взаимно, взаимно, взаимно. Ну что, пойдем? Пойдем. Дорогие друзья, ну а пока наша стравосильная нога готовится в печи, я вам хочу рассказать о интернет-магазине «Шелковый путь». Вот такую вот продукцию вы можете у них приобрести с доставкой на дом. Это самый крупный интернет-магазин России. Посмотрите, они предоставляют доставку вот таких замечательных афганских казанов. Это необходимая вещь в хозяйстве. Его можно брать с собой в походы, на уикенды, куда-то на пикник. Просто незаменимая вещь. Готовить в ней блюдо очень вкусно. Также вы можете с доставкой на дом заказать себе во двор вот такой вот замечательный многофункциональный пловер. Это очень крутой такой стационарный аппарат, он реально многофункционален и готовить на нем очень интересно. Также вот такие тандыры, у меня он называется атаман, он тоже очень такой классный и главное надежный. А цены у интернет-магазина «Шелковый путь» самые-самые приемлемые. Так что переходите, ссылка будет в описании и пользуйтесь. По промокоду «Шеф готовит» вас ожидает приятная скидка. Друзья, у нас уже стемнело, прошло 4,5 часа, и вот наша ножка уже готова практически. Мы убрали фольгу, убрали пергамент, и сейчас засунули ее обратно в печь, чтобы дать колер. Как только колер, корочка такая хорошая, красивая, аппетитная появится, мы ее уже покушаем. Ждем буквально минут 5-10. Прям вот так толсто, да, режу муха, муха? Да, да, да. Вот так. Мощный сыр, друзья. М -м -м. Наш дагестанский. Шикарный. Ну что, пробуем? Давай. Вот она, наша добыча Мурати. Так, сочится аж все. Красота. Давай, Мурат, хлеб нарвешь? Да. Вот так. Хлеб. 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 Хлеб
идет прям вот так все заложен. И отсюда будем цеплять. Как ты на это смотришь? Это что это тарелка? Здесь собирается много тарелок. Так, вот так вот. Да горла наливаем, Мурат. Да, одна будем, да? Да горла наливаем, а пить надо одна. Так. Ну что, давай приступим к ответственному моменту. Дорогие друзья, как никогда вовремя к нам пришел самый заслуженный дегустатор, мастер спорта России по дегустации Асадула. Асадула, милости просим к столу. Ты как всегда был в Асадула, сегодня мы приготовили ногу страуса. И сегодня в первый раз мы ее попробуем. Я никогда страуса раньше не ел. Вот Мурат привез. Спасибо тебе большое. На здоровье. Ну что, зрители, давайте разрежем и посмотрим в разрезе. Ой-ой-ой, смотрите, как пропеклось, дорогие друзья. Идеально пропеклось. Сок течет, смотри. Сочится, да. Я доволен, Мурат. Мы время, с временем угадали. Так. Вот такие вот кусочки Шиком, у нас. Шиком, да? Да. Тебе как молодому Вот Мурат тебе Я вот тоже такой слайс возьму один вот тебе. Ну пробуем веселя Я прям с сыром сразу его хочу заточить Хотя давай попробуем сначала мясо На что похоже я вам сейчас скажу Чистая говядина. Да. Как ты говорил, да? Чистая говядина. Если бы я не знал, что это страус, я бы подумал, что это сто процентов говядина и стоял бы твердо на этом мнении. Я тоже так подумал да? сразу, да. Может, у вас в Дагестане где-то за место говядины страусов подают и говорят, что это говядина? Здесь я все может быть. Ну. Как Нет. тебе сыр? И сыр мощный. Мясо тоже, я тебе скажу, очень вкусное. Угу. Угу. Целиком этот кусок, чтобы как бы прожарился идеально. Лука, мы еще вкуснее. А ну еще попробуем. Да? Да. Ну не жесткое. Не, оно не жесткое. Оно не жесткое. жесткое. Как тебе шашлык? Ты когда шашлык у себя на канале готов? Как получилось? Расскажи. Ну. Немного суховатые, угу. но вкусные. Кстати, это тоже немного суховатое мясо. Да, потому что если посмотреть в само мясо, практически нет прослой жира. жира нету. Да, жир только сверху. Деле. Кстати, Мурат, какой у тебя крайний был видеорецепт на канале? На Волге отдыхали мы на реке. Угу. Ну и самодельный кирпичный тандыр сделали, там минут за 10 его собрали быстро. Ага. И огненка запекли. Килограмм на 10, наверное. Ну, четко получилось, если честно. Кстати, друзья, воспользуюсь моментом и скажу вам, для тех, кто не знает, Мурат, футблогер, ютубер, 
У него очень классный канал, называется Bon Appetit Life. И в свое время, когда у меня канал был маленьким, Мурат мне давал толчок. Настало мое время дать тебе обратку, так сказать. Большое спасибо тебе за свое время, ты меня толкал, продвигал. Дорогие друзья, я вас прошу, это мой близкий друг, поддержите его подпискам, лайком и напишите ему там пламенный салам от Мухаммада, шеф готовит. Перейдите по ссылке в описании и поддержите канал Мурада. Кстати, я поздравляю, у тебя скоро уже почти 300 тысяч подписчиков. Да, почти. Стремительно растет. А, и пожалуйста, слабонервным вход воспрещен на Мурада канал. Да, у сердца слабое там. Потому что у него вообще головокружительные рецепты. Если сомневаетесь, перейдите по ссылке и посмотрите. Сау, брат. Мой твой любимый, самый мой любимый видеорецепт твой, это ты где хашламу готовишь у реки, в лесу. Это просто что за атмосфера? Да, он, кстати, больше всех набрал. Да, сколько? Ну, где-то миллиона три, там, что-то такое. Такой непринужденный был, кстати, ролик. Так и надо. Мы не собирались его записывать, гуляли семейно, там, жена, дети, да, там. Ну, и... Что-нибудь, может, приготовишь, говорят, шашлык туда-сюда, дети. А, дети сардельки попросили, говорят, угу. пап, пожар. Ну, и заехал из инди... ну, индюшачьей сарделек взял, баранины, овощи, и поехал хашлому тоже сделал. Все на ходу? Вот на ходу, да. Прям возле первой речки остановились в Кисловодске. Там тем, тем позвонили, да, там в конце толпа собралась, чуть посидели, все покушали. Что осталось, тоже сторожам отдали, пацанам. Ну, нормально. Я, знаешь, хочу пожелание сказать. В общем, друзья нашей аудитории, вот ты говоришь, собрались, посидели. Я хочу, чтобы, друзья, у каждого из вас, кто просматривает это видео, была возможность собраться в кругу близких друзей без проблем, пусть даже спонтанно, и от души посидеть за вкусным столом, чтобы ваш самый худой стол был вот таким, как у нас, со страусиной ногой. Все, для вас. Мир вашему дому. Если что, это тархун. Друзья, ну а мы с вами не прощаемся, а говорим всего лишь до свидания, до новых встреч. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Покупайте мебель о зале у Асабу. Все, до новых встреч. Всем пока-пока, друзья. Ну, Славус, я тебе говорю, с характером.